ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നെഞ്ചോസ് ടേസ്റ്റി കിച്ചൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് സമോസ ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ സമോസ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇന്ന് നമുക്ക് ചിക്കൻ സമോസയ്ക്കുള്ള മസാല ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ടൊരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുക്കുക അത് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സവാളയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് സവാള ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം അത് ഈ ഓയിലിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി വേണ്ടത് കുറച്ച് ഇഞ്ചിയാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ ആക്കുക അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സതച്ചെടുത്താലും മതി പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് അതും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് മല്ലിയിലയാണ് പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ബ്രൗൺ കളർ ആവേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഈ സവാള ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മാത്രം മതി സവാള പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക സവാള നന്നായിട്ട് വാഴ്ന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കളർ മതി ബ്രൗൺ കളർ ആവേണ്ടെന്ന് ആവശ്യമില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മസാലകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ മസാല ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്തിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തതാണ് അതൊന്ന് കൈകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ പീസസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഉള്ളി മസാലയും ചിക്കനും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആകണം മസാലയിലെല്ലാം ഫ്ലേവേഴ്സൊക്കെ ഈ ചിക്കനിലും കൂടി പിടിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് തക്ക രീതിയിൽ ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മളിതിൽ വേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും ഒക്കെ ചേർത്തോണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മസാലയ്ക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവറൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ ഇതൊരു ചെറിയ തീയിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ആവുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അത് വേവാനൊന്നുമില്ല നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആവുന്ന വരെ മാത്രം വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂസ ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ചൂടറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് സമൂസ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ഗമ്മ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂസ ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിത് സമൂസയുടെ ഷീറ്റിലേക്ക് നിറച്ച് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുവരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് സമൂസ ഒട്ടിച്ചെടുക്കാനുള്ള കുറച്ച് ഗമ്മ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് കലക്കിയെടുക്കുക അതിലാണ് നമ്മൾ മടക്കിയെടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ മടക്കി അതിനുള്ളിലേക്ക് നമുക്ക് ഫില്ലിങ് നിറച്ച് കൊടുക്കാം ഒന്നോ രണ്ടോ സ്പൂണ് ഇതിലേക്ക് നിറച്ച് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഈ ഭാഗം ഇതുപോലെ മടക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് ഇനി ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഈ പശ ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതൊന്നും അവിടെ ഒട്ടി പിടിച്ചിരിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മൈത്ത തേച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം അതൊന്ന് ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക
അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും മടക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ സമോസ മൊത്തമായിട്ട് ഇതുപോലെ മടക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ സമൂസ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ള ഓയിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വയ്ക്കുന്ന ഓയിലിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കതിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ചുകൂടെങ്കിൽ ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടി വരും ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു നാലെണ്ണം വരെ പോകുന്നതാണ് തോന്നുന്നത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ടിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ മാത്രം നമ്മളത് ഫ്രൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടുന്നത് നമുക്കത് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ബാച്ചോടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ സമോസ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം സമൂസ ഷീറ്റ് മടക്കേണ്ട ഒരു പ്രയാസം മാത്രമേ ഇതും ആദ്യത്തെ ബാച്ച് പോലെ തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചു മറിച്ചോട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഒപ്പം തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്തേക്കണേ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ ബായ് താങ്ക്